Nag-file na ng class suit laban sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang grupo ng mga TNBS drivers na nasuspinde dahil umano sa safety issues sa mga hatchback carts na mga ito. Sama-sama nagpunta sa Quezon City Regional Trial Court ang panig ng Metro Manila Hatchback Community upang magsampa ng kaso laban sa pagpapasuspinde sa kanila ng LTFRB. Sinamahan sila ng kanilang mga abogadong sina Attorney Ariel Inton, Attorney Harold Banzuela at ni Axe OFW Party List Congressman John Bertiz. Ayon kay Attorney Inton, wala na silang ibang naiisip na gawin kundi ang legal na paraan para obligahin ang ahensya sa nakasaad sa Memorandum Circular 2018-005. Ang sinampa po namin kaso dito sa tulong po ng uh, uh, AXE OFW ay isang kaso na class suit, class suit and filing a mandamus case to compel RTFRB uh, to implement their very own memorandum circular 2018-005. After we filed this, makatating na po ito kay Presidente Duterte no? Para sa ganun ay uh, mapagsabihan itong LTFRB. At uh, nangangamba kami kasi ilang daan din or uh, umaabot na rin siguro sa libo ng mga kamag-anak, ng mga OFW, dating OFW at currently ng mga OFW na nag-invest dito. Patuloy pa rin ang pakikipag-usap ng hatchback drivers na itigil na ang panggigipit sa kanila ng LTFRB lalo na't ito lang ang kanilang pinangkakabuhayan. Uh, malaki po ang epekto sa amin nito lalo na sa pamilya namin. Dahil uh, dito lang namin kinukuha ang kabuhayan namin. Tinatayang nasa 1,225 ang na-deactivate na TNBS drivers dahil sa regulasyon ng LTFRB. Hindi pa kasama dito ang mga hindi na tinatanggap ng ahensya bilang lisensyadong driver na kung susumahin ay mas marami pa umano ang bilang. Sandra Kabikez, Newsline.